নমস্কার এবং সুপ্রভাত আমার আপন জানেনা রুদ্রবর্তী ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমি রুদ্রপ্রসাদ ব্যানার্জি সকালে বর্তমানে আপনাদের সামনে আসা কোনো বিষয় নিয়ে ভাবানোর জন্য আজকের বিষয়ে যাওয়ার আগে আপনাদের মনে করে দিই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন যদি ভালো লাগে লাইক করবেন অথবা ডিসলাইক করবেন আর একটা কথা বলি আপনাদের এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার কথা আপনি সবাইকে বলবেন তার কারণ আপনি আমার আপনজন চলুন শুরু করা যাক আজকের সকালের বার্তা প্রথমেই জানাই দেশ জুড়ে চলা জনতার কারফির মধ্যে আপনারা যারা নিজেদেরকে ঘরের মধ্যে কারফির মধ্যে রেখে দিয়েছেন তাদের প্রত্যেককে নমস্কার প্রণাম এবং অভিনন্দন কারণ আপনারা অর্থাৎ আমরা আমরা সবাই পেরেছি বা পারছি একটা লড়াই লড়তে নিজেদেরকে সংযম করা দেখুন আজকের কথা নয় বহু পুরনো মুনি ঋষিদের কথা সংযমই পারে সব কিছুকে রক্ষা করতে তাই সংযম সেই সংযমটা আমরা আজকে করছি সন্ন্যাসী রাজার অনুরোধে সংযম আমরা শিখে গেলাম অর্থাৎ চোদ্দ ঘন্টার জন্য নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখা না সরকার আদেশ দেয়নি মনে রাখবেন ভারতবর্ষ এমনই একটা জায়গা যেখানে লোককে আটকানোর জন্যে অর্থাৎ পাবলিক যখন হাঁটে না দেখবেন রাস্তায় কলকাতা রাস্তা থেকে শুরু করে সব জায়গায় দড়ি দিতে হয় অর্থাৎ মানুষ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে থাকতে পারে না দড়ি দিয়ে তাদেরকে আটকাতে হয় কোথাও কোথাও আটকাতে হয় সব কিছু করে এত কিছুর পরেও এত কিছুর পরেও সেই ভারতবর্ষ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যা দিক থেকে দেশ যেটা সেই দেশ এক কথায় সবাই মিলে একত্রিত হয়ে বুঝিয়ে দিল যে তারা ইউনাইটেড রোগের বিরুদ্ধে রোগ মানে এখানে শত্রু বাদ দিতে শত্রুর বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে ভারতীয়রা সব এক অর্থাৎ ভারত মাতা সমস্ত সন্তান এক না কিছু লোকের কথা আমি বাদ দিচ্ছি যারা সংহতি দিবস করবেন বলেছেন বা যারা পার্ক সার্কাসে আন্দোলন করব বলছেন বা যারা বলছেন আমরা মানছি না মানবো না এ করে কি হবে তাদের কথা বলছি না 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 আমি রাহুল গান্ধীর কথা বলছি না কারণ রাহুল গান্ধীর কথা বলা বলা মানে বলাও যা না বলাও তা ওই কেউ কি বলে না কেতে কাতে কি বলে আর কি না কি খায় তো ওই রকমই একটা গল্প হয়ে যায় তো রাহুল গান্ধীর কথা আমি বলছি না কারণ তিনি আবার বলেছেন থালি বাজিয়ে কি করোনাকে তাড়ানো যায় মানে তার কোথায় চিন্তা ভাবনা হয় না মানে যে যা কাজ করে তার চিন্তা ভাবনা ওইখানেই আটকে থাকে তো ওনার চিন্তা ভাবনাই হাঁটু অব্দি আটকে আছে বলে আমার মনে হয়েছে কিন্তু আমাদের রাজ্যেও বহু লোক বহু মানুষ আজকে ঘরের মধ্যে গৃহবন্দী হয়ে গেছেন নিজেদেরকে গৃহবন্দী করে রেখেছেন কারণ এই আতঙ্কটা সত্যিই মারাত্মক আতঙ্ক এখনও পর্যন্ত যা খবর পাওয়া যাচ্ছে পাঁচজন ভারতবর্ষে মারা গেলেন টোটাল আজকে সকাল অব্দি মুম্বাই একজন মারা গেছেন চারজন ছিল তার জায়গায় পাঁচজন হলো অর্থাৎ মৃত্যুর হার একটা বাড়লো পাঁচজন হয়েছে আক্রান্ত তিনশোর কাছাকাছি তো তিনশোর কাছাকাছি আক্রান্ত এবং পাঁচজন মারা গেছে না না এটা নিয়ে ভাববেন না যে ব্যাস থেমে গেল না আমরা চাই থেমে যাক কিন্তু আমরা যদি এইভাবে নিজেদের সংযম রাখতে পারি এবং নিজেদের এড়িয়ে যেতে পারি এই বিপদ থেকে তাহলেই আমরা পারব করোনাকে প্রতিহত করতে যে করোনা ইতালির মতো জায়গায় মারণ থাম্বা বসিয়ে দিয়ে অনেক লোককে মেরে ফেলেছে চীনের চেয়ে বেশি মারা যাচ্ছে ইতালিতে ইরানেও হয়ে গেছে অর্থাৎ সব জায়গায় হচ্ছে বাংলাদেশও অ্যাটাক করেছে অনেক সময় বাংলাদেশ অনেক সময় মৌলানা ফলানা সব কিছু বলে আর কি যে আল্লাহর গজব করে দিয়েছে আল্লাহ পাঠিয়ে দিয়েছে তো সব জায়গায় যাচ্ছে এটা আল্লাহ বা ভগবান বলে কোনো ব্যাপার নয় কারোর অভিশাপও নয় কারোর আশীর্বাদও নয় ভাইরাস মানে সব সময় জানবেন অভিশাপ মানে আমাদের জীবনে অ্যাটাক করার জন্য যেটা নেমে গেছে এই যেটা অভিশাপ এটা নিয়ে হাসি করা উচিত না আর কখনোই অন্য ধর্মকে ছোট করার জন্য নিজের ধর্মকে বড় করার জন্য এসব বলার দরকার নেই তার কারণ ভাইরাস অ্যাটাক ধর্ম দেখে হয় না ও মুসলমানকেও ধরবে হিন্দুকেও ধরবে খ্রিস্টানকেও ধরবে আর যাকে যাকে পাবে তাকে তাকে ধরে নেবে ধনী গরিব কোনো ব্যাপার নয় মন্ত্রী আর থেকে শুরু করে ওই পাড়ার চা বিক্রি করা সাধারণ মানুষ ও চা বিক্রি বলে চাওয়ালা বলবেন চা বিক্রেতা বলবো না বিড়ি বিক্রি করা সাধারণ মানুষকে পর্যন্ত অ্যাটাক করতে পারে মন্ত্রী থেকে সই অবধি মানে সবাইকে অ্যাটাক করতে পারে এই ভাইরাস কাজেই ভাইরাসে অ্যাটাক থেকে বাঁচার জন্য যে সবাই মিলে আমরা একটা প্রতিজ্ঞা করলাম বা একদিন আমরা শপথবদ্ধ হয়ে এই যে সব ঘরের মধ্যে রইলাম না এটা একটা বিরাট এফেক্ট হবে মনে রাখবেন থার্ড স্টেজ সব সময় বিজ্ঞানীরা বলে আসছেন ডাক্তাররা বলছেন থার্ড স্টেজটা ভয়ঙ্কর হয় অর্থাৎ যতটা পারা যায় এড়িয়ে যাওয়া আমরা নিজেদেরকে এই যে একটা দিন শিখলাম না সংযম করা চোদ্দ ঘন্টা এই চোদ্দ ঘন্টাটাকে আমরা কিন্তু বাড়াতে হবে আস্তে আস্তে কীরকম বলুন তো মানে আমরা না চাইলে আর বাইরে বেরোবো না মানে আমরা একদিন থেকে বুঝিয়ে দিতে পারলাম যে আমরা থাকতে পারি এইভাবেই টুকটুক করে চেষ্টা করতে হবে যতটা পারা যায় এড়িয়ে যাওয়া বাইরে না গিয়ে ঘরে থেকে কাজ করা দেখুন এছাড়া কোনো উপায় নেই আমাদের আমাদের সামনে উপায় নেই বাধ্য হয়ে হসপিটালে বেডে শুয়ে থাকা বা কষ্টকর চিকিৎসার মধ্যে থাকার চেয়ে ভালো নয় কি নিজেদেরকে আবদ্ধ রাখা কিছুদিনের জন্য একটু গুটিয়ে রাখা আর স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা হাত ধ
তো সেই বিপদ হাত থেকে বাঁচার জন্য আর একটা কথা বারবার মনে রাখবেন কোনো গুজব কেউ ছড়াবেন না স্প্রেড করবেন না এটা দিয়ে ওটা সরে যায় ওটা দিয়ে ওটা সরে যায় বারবার যেটা আমি আপনাদের সচেতন করার চেষ্টা করি তো এগুলো দয়া করে করবেন না আর একটা কথা আপনাদের বলি সেটা হচ্ছে এই করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাস নিয়ে যেভাবে আমাদের একটা আতঙ্ক গ্রাস করেছিল সেই আতঙ্ক থেকে আমরা আস্তে আস্তে হয়তো হয়তো ধীরে 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 এইভাবে যদি প্রতিহত করতে থাকি বেরিয়ে যেতে পারবো মাস্ক ইউজ করবেন একটা বারবার বলা হচ্ছে দেখুন সতর্কী কর খাড়া ছাড়া আমাদের সামনে উপায় নেই এইবার শুরু করছি আসল কথা যে কথাটা নিয়ে মানে কেউ ভাবছেন না বা আমার মনে হচ্ছে আপনাদের ভাবানো দরকার আছে সেটা হচ্ছে আমরা তো সবাই মেনে নিলাম কিন্তু যারা মানল না অর্থাৎ যারা বলছে এরপরে আবার আন্দোলনে বসবো দেখুন একের পরে এক জায়গা একটার পর একটা রাজ্য লকডাউন করা হচ্ছে অর্থাৎ বাইরে থেকে কোনো শহর থেকে কেউ আসবে না এবং সেখানকার শপিং মল থেকে শুরু করে সব কিছু বন্ধ করা হচ্ছে মনে রাখবেন দিল্লিতে এই মুহূর্তে তিনটে জিমের বিরুদ্ধে লিগাল স্টেপ নিয়ে নিয়েছে দিল্লি সরকার তার কারণ তারা খুলতে বারণ করেছে তারপরও খুলেছিল এই সিস্টেমটা সবাই মিলে ফলো হচ্ছে অর্থাৎ কঠোর হচ্ছে আস্তে আস্তে সরকার পশ্চিমবঙ্গ কী করবে তার কারণ পশ্চিমবঙ্গের বুকে পার্ক সার্কাসে যারা বসে থাকছে আন্দোলন করছে তারা বারবার ঘোষণা করছে আমরা এসব মানি না আমরা এসব করব দেখুন একটা কথা বলি আপনাদের ভোট পাবেন কি পাবেন না জানি না প্রাণ যাবে কি থাকবে জানি না একটা কথা ভাববেন তো আজকে আমরা আজকে দিনে যদি কালকে ধরুন আগে এবং কাল থেকে আমরা বাসে নামছি বাসে যাচ্ছি কেউ যদি খক খক করে কাশে কাশছে মুখে চাপা না দিয়ে আপনি ছাড়বেন আপনি প্রতিবাদ করবেন না আপনি বলবেন না মুখে চাপা দিন কারণ এটা স্বাভাবিক ঘটনা ওনার রোগটা আমি কেন নেব এই চিন্তা হবে যদি আমাদের মধ্যে স্যার পার্ক সার্কাসে বসা ওই সমস্ত মহিলাদের থেকে শুরু করে যারা বসাচ্ছে সেই সমস্ত লোকগুলোকে ইমিডিয়েট বোঝানো উচিত এবং ইমিডিয়েট বুঝিয়ে ওখানে জমায়েত করা বন্ধ করা দরকার আছে পার্ক সার্কাস কেন কোনো জায়গায় কোনো জমায়েত করতে দেওয়া উচিত না যেখানে মন্দির বলছে বিভিন্ন মন্দির থেকে মঠ সঙ্গে সব জায়গা থেকে বলছে আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিচ্ছে তারা বলছে না লোক সঙ্গে ঢুকতে দেবো না বেলুড় মঠ আগে ডিসিশন নিয়ে নিয়েছে তারাপীঠও আস্তে আস্তে সব জায়গায় কমানো শুরু হয়ে গেছে সব জায়গায় নিজেদের সেফটির জন্য চিন্তা করছে সেখানে দাঁড়িয়ে এরা কারা সিএ বিরোধিতার নাম করে এইসব ছ্যাবড়া ফোনা করা অর্থাৎ বসে যাওয়া এবং বসে রোগটাকে নিয়ে আসা এ তো মানা যায় না অর্থাৎ গ্যাদারিং করলে কাউকে যদি আমরা না ছাড়ি তাহলে এদেরকেও ছাড়া উচিত না মনে রাখবেন যারা এইভাবে রোগ নিয়েও যারা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন তারা যেরকম অপরাধী যারা এই সমস্ত সরকারের কথা না শুনে যারা রাস্তায় বসে প্রতিবাদের নাম করে রোগকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন তারাও সমভাবে অপরাধী তাদের বিরুদ্ধে ইমিডিয়েটলি লিগাল স্টেপ নেওয়া উচিত রাজনীতির ফায়দা দেখার কোনো দরকার নেই কোনো রাজনীতি দল যদি সিপিএম সিপিএম কথা বাদ দিন ছাঁচড়া দল যারা বলে সংহতি দিবস পালন করব এদের কথা বাদ দিন ও হ্যাঁ এই কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে গেল এক ছকড়া মানে চারা বাচ্চা সিপিএম আর কি মানে সিপিএম এর কোনো ছানাপানা হবে আর কি সে আমাকে লিখলো আমি দান্তেস ক্যাপিটাল বলে ফেলেছিলাম বলেন নিশ্চয়ই ভুল করছি এটা দাস ক্যাপিটালের জায়গায় আমি দান্তেস বলে ফেলেছি ভুল হতে পারে আমার এটা তো আমি বলছি স্বীকার করছি কিন্তু আমার কোনো জায়গায় কি এটা ভুল ছিল যে দাস ক্যাপিটাল বলুন না দান্তেস আমি ভুল করে বলেছি সেটার জায়গায় কি কোথাও এটা ছিল ক্যাপিটালিজম যারা করে বা দাস ক্যাপিটাল যারা পড়েছেন তারা কি মনে হয় কমিউনিজমের সঙ্গে এই সাম্যবাদী বুর্জুয়া কংগ্রেসের কোনো মিল হতে পারে কোথাও লেখা আছে মার্কস এসব লিখে গেছে বাপের জন্মে এসব শেখাচ্ছেন তা যাই হোক উনি আমাকে বলেছেন বাবার নাম মানে বাবা দুটো বাবা মানে মা তুলে আর কি কথাবার্তা মানে এইসব কথাবার্তা মানে আমি যদি কাগজ না দেখাতে পারি অরিজিনাল কাগজ দেখাতে না পারি তাহলে আমার নাকি দুটো বাবা লেখাটা দেখুন এবার দেখলেন এই লেখাটা লিখে দিয়েছে তা কাগজ দেখানোর জন্য দেখুন ওদেরকে দেখানোর কোনো দরকার ছিল কিন্তু যেহেতু দুটো বাবা বলেছে সামনে পেলে থাপ থাপ পর মেরে গাল মুড়িয়ে দিতাম এই যা দেখতে মনে হচ্ছে একটা চর খেলে বাঁচবে বলে মনে হয় না তবুও বলছি থাপ্পর মেরে মুন্ডু ঘুরিয়ে দিতাম বাবা তোলা বুঝে দিতাম আর আমিও পারতাম খিস্তি দিতে কারণ খিস্তি দেওয়া আমার কাছে কোনো ব্যাপার ছিল না আগের দিনে কিন্তু যেহেতু বাল্মীকি হওয়ার প্রয়াস করছি তাই ছেড়ে দিলাম কিন্তু হাতের সামনে যদি পেয়ে যেতাম না তোমাকে মানে তোমার বত্রিশ পাটি নামিয়ে দিতাম মেয়েরে বাবা তোলার মা তোলার জন্য মা বাপ তুলে কথা বলার অধিকার কারণ নেই ভালো করে দেখে নাও খবর কাগজে এটা যুব সংখ্য এবং যুব সংখ্যা এইখানে রয়েছে সংহতি দিবস বোঝা যাচ্ছে ভালো করে দেখে নাও কোনো এটা নাগপুর থেকে বেরোনো কোনো পেপার নয় বা কাটিং নয় আমি তো দেখালাম আমার বাবা তো এক ছিল এক এবং অদ্বিতীয় থাকবেই তার কারণ বাবা আমার একই হবে কারণ মা আমার ঠিক ছিল কিন্তু বাংলাদেশ থাকা মুসলমানরা যে গালাগালি দেয় বাপের তুলে মা বাপ তুলে সেই গালাগালি তুই যখন দিলে ভাই মানে ভাই বলবো না চারা কমরেড বাচ্চা কমরেড কমরেডের বাচ্চা যারা গালাগালি দিলে মা তুলে তো বাংলাদেশ থেকে তো মুসলমানরা যে গালাগালি দেয় সেই গালাগালিটা তুমি দিচ্ছ
আপনি যাদের কথা অর্থাৎ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্যে আমি সরাসরি বলছি আপনি যদি মনে করেন আপনার ভোটের জন্য এদেরকে তুলতে পারবেন না অর্থাৎ ভোট ব্যাংক পলিসি যদি আপনি মানেন দুধ দেওয়া গরুকে লাথি আপনি খেতে খেতে পারেন বলে যেটা ভাবছেন তাহলে মনে রাখবেন এদের জন্য যদি ভাইরাস সংক্রমিত হয় তাহলে আপনার ভোটার সংখ্যা কমে যাবে কারণ আপনি ভাববেন না ওই ওইখানে বসে থাকা ওই একশো কি দেড়শো মহিলার জন্য যদি রোগ স্প্রেড করে সেই রোগটা থেমে যাবে না রোগ কিন্তু দুধ দেওয়া গরুকে ছাড় দেবে না দুধ দেওয়া গরু থেকে শুরু করে দুধ না দেওয়া গরুকে পর্যন্ত লাথি মারবে অর্থাৎ খেয়ে নেবে খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দ্বারা স্প্রেড করে যাবে করোনা ভাইরাস কাজেই আমাদের অর্থাৎ আমরা যারা সজাগ জনগণ আমাদের উচিত এটা নিয়ে প্রেশার ক্রিয়েট করা এবং পুলিশ মহল থেকে শুরু করে সব জায়গায় এটা জানানো যে এই সমস্ত ইমিডিয়েট বন্ধ করা উচিত অর্থাৎ যারা বসে বসে এই ধর্নার নাম করে প্রদর্শন করছেন যারা বসে থাকছেন ঘন্টার পর ঘন্টা এই এইরকম পজিশন তাদেরকে ইমিডিয়েট ঘাড় ধরে তুলে দেওয়া উচিত মহিলাদের কথা বলছি না মহিলাদের ঘাড় ধরা উচিত নয় কিন্তু পুরুষ যারা আছে তাদেরকে ঘাড় ধরে তুলে দেওয়া উচিত মহিলাদের শ্বসনমানে তুলে দেওয়া উচিত এবং নাহলে মহিলা পুলিশ কনস্টেবলদের দিয়ে বা মহিলা পুলিশ তাদেরকে ইমিডিয়েট অ্যারেস্ট করে ঢুকিয়ে দেওয়া উচিত এছাড়া কোনো উপায় আমি দেখতে পাচ্ছি না চোখের সামনে তার কারণ এরকম একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে যদি এরকম কঠোরাতে দমন না করা হয় তাহলে কিন্তু আগামী দিন আগামী দিন আমাদের পক্ষে প্রত্যেকের পক্ষে ভয়ঙ্কর দিন এগিয়ে আসছে আমরা করোনা ভাইরাসকে অ্যাটাককে আটকাতার চেষ্টা করছি যেটা সেটা পারবো না আমরা তার কারণ আমরা হেরে যাবো শুধুমাত্র এই সমস্ত লোকেদের জন্য কাজেই আমার একটা বারবার অনুরোধ সবার কাছে অনুরোধ হাত জোর করে বারবার বলছি এই সমস্ত ধর্ণা ফর্ণায় আপনারা কেউ যাবেন না বসবেন না কারণ বাংলাদেশ থেকে আসা মুসলমানদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না আজও দেওয়া হচ্ছে না কালও দেওয়া হবে না জীবনে দেওয়া হবে না বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু শরণার্থীর নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন হচ্ছে সিএ কাজে ওই ভুল ভেবে বসে আপনি যে ক্রিয়েট করছেন আপনারা যা ক্রিয়েট করছেন ভাইরাসকে নিয়ে আসা সেটা ইমিডিয়েট বন্ধ হওয়া উচিত এই সচেতনতা করার জন্য আজকে আমার ভিডিও ছিল আপনারা সবাই সচেতন হন আগামীকাল থেকে আপনারা সবাই মিলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন পার্ক সার্কাস থেকে শুরু করে কোনো জায়গায় এরকম কোনো ধরনা ফর্ণা করতে দেওয়া যাবে না সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানান এবং বলুন পুলিশকে ইমিডিয়েট স্টেপ নেওয়ার জন্য না নিলে মনে রাখবেন আমি আপনি প্রত্যেকে বিপদের মধ্যে পড়ে যাব সেই বিপদে যাতে না পড়ি তার সচেতনতা করার জন্যই রুদ্রবার্তার প্রয়াস কাজী রুদ্রবার্তার প্রয়াস এখানেই শেষ হলো আর সকালে রুদ্রবার্তা এখানে শেষ হলো বিকেলে আমি একটা গল্প তৈরি করে ফেলেছিলাম টুক করে তা সেই গল্প নিয়ে একটা ছোট্ট করেছিলাম ভিডিও সে ভিডিওটা দেখবেন পুনর্জন্ম অন্যরকম লাগবে হয়তো আপনাদের দেখবেন আমার প্রয়াস নিজেই চেষ্টা করেছি নিজেই ক্যামেরা নিজেই সব কিছু করেছি বলতে পারেন ওই খ্যাপামো আর কি তো খ্যাপামোটা একটু দেখবেন বিকেলবেলা একটু তাড়াতাড়ি করবো তারপর আজকে সব ঘরে আছেন চেষ্টা করছে চারটে সাড়ে চারটের মধ্যে নামিয়ে দেওয়ার দেখবেন বাস এটুকুই বলার ছিল সবাই ভালো থাকবেন সুখে থাকবেন এবং যদি মনে হয় এই ভিডিওটা স্প্রেড করা দরকার তাহলে শেয়ার করে দেবেন আর কিছু না এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার কথা আপনি বলবেন সবাইকে তার কারণ এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করার মতো লোক পাওয়া খুব কম আছে চলুন আসি আজকে ভালো থাকুন সবাই নমস্কার বন্ধু মাত্র ভারত মাতা জয় হোক জয় হিন্দ ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন রোজ দেখুন রুদ্র বার্তা